राइट क्षेत्र मिति दी मनमट मेन्सुरेशन अट मेन्सुरेशन टू डेन्शन टू डी क्षेत्र मिति मेन्सुरेशन टू डेन्शन अट इंदो मन को चुटकलता इंदो वेटी चुटकलता तरवात मन को वैशाल्या वैशाल्या चुटकलता इंदो इनवाल्व अवता है ओके सो दी मन ने मुझे त्रिभुज चूंता त्रिभुज त्रिभुज में मोटमोद मन को त्रिभुजे मूड भुजाल चे निर्मिपड़न मूड भुजाल चे निर्मिपड़न सरल संवृत पटम सरल संवृत पटम मन अंटे त्रिभुज अट त्रिभुज अंदर सरल संवृत पटा त्रिभुज अंदर सरल संवृत पटा त्रिभुज अंदर इधी मन को त्रिभुज दी अंट इध बी अंट इधी अट वीट शीर्षा अट ए बीसी शीर्षा अट मोदी भुज इध रेडव भुज इधेमो मूडव भुज अट इकड़ दी मनमेस्टे लंबम अट दी लंबम हेचट लेदा उन्नति अट ओके तरवा दी मन भूमि परगणिस्ता भूमि अट इंगी बेस अटा रईट इधन तरवा दीन ओक चुटकलता अट ओके इलांट मरी वीडियो इपड़े डोन चयी प्लाटो आईन ऐप ऐप लिंक डिस्क्रिपन चूँ प्लाटो आईन ऐपया तोड़गा दीन ओक चुटकलता 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 अटर अटर अर्कम फरस अटे चुटकलता मूड भुजाल पड़वल अटे उदाहरण को इकड़ ए के उदा स्मा अट बी के उमा बी सी के उमा सी का दीक चुटकलता अंत ऐक्चुअल इला उ ए बी प्लस बीसी प्लस सी ए अट दी मनमेट ए प्लस बी प्लस सी का दीक ओके रईट इपड़ मन गावल नैक्स्ट वे वैशाल्य दीन ओक मिथुलांटे चुटकलता अने पड़व काबी दीन ओक मिथुल केवल यूनिट उ यूनिट अटे सेंटीमीटर् सेंटीमीटर् मीटर्ल मीटर् किमीटर्लते किमीटर्ले ओके इपड़ वैशाल्य वैशाल्यम अंटे आवरीपड़न प्राता मनमेमंटे वैशाल्यम वैशाल्या सूत्रमे त्रिभुज वैशाल्या हाफ इंटू भूमि इंटू एंट हाफ इंटू भूमि इंटू एंट इधी त्रिभुज वैशाल्या सूत्र ओके अट्लागे अर्ध चुटकलता ए प्लस बी प्लस सी बै टूवे भुजाल पड़वल का मन को केवल भुजाल पड़वल वैशाल्य कवाली अला सदर्भाल दी मनमेमंटे त्रिभुज वैशाल्या सूत्र अंडर रूट आफ् यू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अट वेर एसीज ईक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवैडेड बै टू अट रे केसेस उ रे केसेस सो त्रिभुज वैशाल्य हाफ इंटू भूमि इंटू ए त्रिभुज वैशाल्य भुजाल पड़वल मतमे इच्छा उपयोग सूत्र अंडर रूट आफ एस इंटू एस मैनस ए इंटू एस मैनस बी इंटू एस मैनस सी अट ओके इदन तरह नैक्स्ट मन को त्रिभुजाल रकल मोटमोदी समबाहु त्रिभुज अट समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज अटे इंग्लीक्युलेटर ट्रांगि अट एमट ईक्युलेटर ईक्युलेटर ट्रांगिटर ट्रांगि अट ईक्युलेटर ट्रांगिटे सो इंद पड़ सामन उ इंदो मूड भुजाल पड़वल सामनि ए बीसी भुजम 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 
మూడిటికి మూడు భుజాలు సమానంగా ఉంటాయి కాబట్టి ప్రతి భుజాన్ని ఏ ఇక్కడ కూడా దీన్ని ఏ ఇక్కడ కూడా దీన్ని ఏగానే పరిగణిస్తూ ఉంటాం అలాగే దీని యొక్క ఎత్తు హెచ్ అంటాం దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కాల్ ఆస్ ద హైట్ అంటాం ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు ఈ సమబాహు త్రిభుజం యొక్క చుట్టుకొలత కావాలి మనకు సమబాహు త్రిభుజం యొక్క చుట్టుకొలత చుట్టుకొలత ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మూడు భుజాల పొడవులు సమానం కాబట్టి ఏ ప్లస్ ఏ ప్లస్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏం రాయొచ్చు మనం త్రీ ఏ అనొచ్చు అలాగే దీని వైశాల్యానికి సూత్రం వైశాల్యం ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏరియా అంటాం ఏరియా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ అంటాం ఏమంటాం రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ అంటాం అలాగే దీని యొక్క ఎత్తు ఓకేనా ఎత్తు దీన్నే మనం ఏమంటాం హెచ్ అంటాం హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏం రాయొచ్చు మనము అంటే వన్ బై టూ హాఫ్ ఇంటూ భూమి ఇంటూ ఎత్తు అంటాం హాఫ్ ఇంటూ భూమి ఇంటూ ఎత్తు కాబట్టి ఎత్తు రూట్ త్రీ బై టూ ఇంటూ ఏ ఒకవేళ దీన్ని మనం విడమరిస్తే ఏమవుతుంది అంటే హాఫ్ హాఫ్ రాయాలి భూమి ఏ రాయాలి ఇంకా మిగిలిపోయింది రూట్ త్రీ బై టూ ఏ కాబట్టి ఇది ఎత్తుగా ఉంటుంది ఇదేమో హాఫ్ ఇదేమో భూమి ఇదేమో ఎత్తు కాబట్టి ఎత్తు ఎంత అంటే ఏం చెప్పొచ్చు రూట్ త్రీ బై టూ ఇంటూ ఏ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇదైపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేది మనకు సమ ద్విబాహు త్రిభుజము అంటాం సమద్వి బాహు త్రిభుజము అంటాం సమద్వి బాహు త్రిభుజము అంటే ఐసోసిలస్ ఐసోసిలస్ ట్రాంగిల్ అంటాం ఐసోసిలస్ ట్రాంగిల్ అంటాం ఓకేనా అంటే రెండు భుజాల పొడవులు సమానంగా ఉన్నట్లయితే అట్టి త్రిభుజాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఐసోసిలస్ ట్రాంగిల్ అంటాం ఇదేమో ఏబిసి ఈ భుజం ఈ భుజానికి సమానం అంటాం ఈ అసమానపు భుజాన్ని ఏమంటాం మనము అంటే భూమి అంటాం ఈ సమాన భుజాలను ఏ చేత సూచిస్తాం దీన్నేమో బి చేత సూచిస్తాం దీన్నేమో ఎత్తుగా పరిగణిస్తాం అయిపోయింది ఓకే రైట్ ఇప్పుడు దీని యొక్క చుట్టుకొలత అంటాం దీని యొక్క చుట్టుకొలత దీని యొక్క చుట్టుకొలత ఏంటి అంటే ఏ ప్లస్ ఏ ప్లస్ బి అంటాం దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఏ ప్లస్ బి అంటాం ఇది చుట్టుకొలత దీని వైశాల్యానికి సూత్రం కావాలి ఓకే సమద్విబాహు త్రిభుజ వైశాల్యానికి సూత్రం బి బై ఫోర్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫార్ములా దీన్ని ఒకవేళ మనము విడదీస్తే దీన్ని వన్ బై టూ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ ఇంకా మిగిలిపోయింది ఏం మిగిలిపోయింది అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై టూ ఇదేమో భూమి గాను ఇదేమో ఎత్తుగాను మనం పరిగణిస్తాం విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కాల్ ఆస్ భూమి ఎత్తుగా మనం పరిగణిస్తాం ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేయండి ప్లాటో ఆన్లైన్ యాప్ యాప్ లింక్ కోసం డిస్క్రిప్షన్ లో చూడండి ప్లాటో ఆన్లైన్ యాప్ మీ విజయానికి మీకు తోడుగా కాబట్టి ఒకవేళ మనకు ఎత్తే కావాలి అంటే ఏం రాస్తాం హాఫ్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ గా రాస్తాం ఇది సమద్వి బాహు త్రిభుజం యొక్క యొక్క ప్రాపర్టీస్ రాసుకున్నాం ఓకేనా చలో ఇదైపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనకు వచ్చేది లంబకోణ త్రిభుజము అంటాం లంబకోణ త్రిభుజము లంబకోణ త్రిభుజము అంటాం లంబకోణ త్రిభుజము అంటే రైట్ యాంగిల్డ్ ట్రాంగిల్డ్ అంటారు రైట్ యాంగిల్డ్ ట్రాంగిల్ రైట్ యాంగిల్డ్ ట్రాంగిల్ అంటాం ఓకేనా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఇది ఒక కోణం లంబకోణంగా ఉంటుంది ఇదేమో ఏ ఇదేమో బి ఇదేమో సి ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ దీనికి ఆపోజిట్లో ఉన్నది స్మాల్ సి అంటాం బీకి ఆపోజిట్ బి ఇదేమో స్మాల్ ఏ అంటాం ఇప్పుడు దీన్ని మనము కర్ణము అంటాం కర్ణము అంటాం ఓకేనా సో కర్ణానికి సూత్రం ఏంటి అంటే పైతాగర సిద్ధాంతం ప్రకారం బి స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అంటే డి అంటాం కర్ణాన్ని డి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఒకవేళ నీకు డి స్క్వేరే కావాలి బి స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్గా చెప్పుకోవచ్చు అలాగే 
మనకు చుట్టుకొలత కావాలి అనుకోండి చుట్టుకొలత కావాలి చుట్టూ ఉండే కొలత ఏ ఆ తర్వాత వచ్చేది బి ఆ తర్వాత వచ్చేది సి దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే చుట్టుకొలత అంటాం సి బదులు కర్ణము డి కూడా రాయచ్చు సి కూడా రిప్లేస్ చేసుకోవచ్చు అలాగే వైశాల్యానికి సూత్రము అన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు హాఫ్ ఇంటూ భూమి ఏ ఇంటూ ఎత్తు బి అంటాం ఇది వైశాల్యాన్ని తెలియజేస్తుంది వైశాల్యానికి సూత యూనిట్స్ ఏమొస్తాయి చదరపు యూనిట్లు అంటాం ప్రతి చోట అట్లాగే రాస్తాం కేవలం పరిధి లేదా చుట్టుకొలత అయితే మాత్రం సెంటీమీటర్లు మీటర్లు అంటాం ఒకవేళ వైశాల్యం వచ్చినట్లయితే దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే చదరపు యూనిట్లు అంటాం ఓకేనా రైట్ ఇదైపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేది లంబకోన సమద్విబాహు త్రిభుజము అంటాం లంబకోన త్రిభుజం తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేది లంబకోణ సమద్విబాహు త్రిభుజము అంటాం లంబకోణ సమద్విబాహు త్రిభుజము ఓకే రైట్ ఇందులో ఏముంటుంది రెండు భుజాల పొడవులు సమానంగా ఉంటాయి ఈ లంబకోణ త్రిభుజంలో ఈ రెండు భుజాల పొడవులు ఎలా ఉంటాయి సమానంగా ఉంటాయి ఇదేమో ఏ ఇదేమో బి ఇదేమో సి ఇక్కడ ఏ అవుతే ఈ భుజం కూడా ఏమవుతుంది ఏ ఇది మాత్రం కర్ణం ఇట్లాగే ఉంటుంది డిగానే రాసుకుంటాం ఓకే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది వైశాల్యానికి సూత్రం రాయచ్చు మనం వైశాల్యం రాయచ్చు చుట్టుకొలత రాయచ్చు అన్నీ రాయచ్చు హాఫ్ ఇంటూ భూమి ఇంటూ ఎత్తుగా కూడా రాయచ్చు దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఏ స్క్వేర్ అంటాం ఓకేనా హాఫ్ ఏ స్క్వేర్ అంటాం చలో అట్లాగే ఒకవేళ డి కావాలి అంటే మనం ఏం చేస్తాం అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ టూ ఏ స్క్వేర్ అంటే అండర్ రూట్ టూ ఇంటూ ఏ అంటాం ఓకే ఏ బదులు ఏం రాయచ్చు ఏ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు డి బై రూట్ టూ అని రాయచ్చు దీన్ని ప్రతిక్షేపణ చేసి వైశాల్యాన్ని మార్చవచ్చు హాఫ్ ఇంటూ డి బై రూట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ అంటాం అప్పుడు ఏమైపోతుంది హాఫ్ ఇంటూ డి స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై టూ అనగా డి స్క్వేర్ బై ఫోర్ అంటాం ఓకేనా సో ఇది మనకు కావలసినటువంటి ప్రాపర్టీస్ రైట్ ఇప్పుడు ఇదైపోతే మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రాబ్లమ్స్లోకి వెళ్తాం ప్రాబ్లం నెంబర్ వన్ ఓకే ఒక త్రిభుజం యొక్క భుజాల పొడవులు అంటాడు ఒక త్రిభుజము ఒక త్రిభుజము యొక్క భుజాల పొడవులు యొక్క భుజాల పొడవులు వరుసగా వరుసగా మూడు సెంటీమీటర్లు కామా నాలుగు సెంటీమీటర్లు కామా ఐదు సెంటీమీటర్లు అయిన దీని చుట్టుకొలత చుట్టుకొలత ఎంత మరియు వైశాల్యము ఎంత అంటాడు వైశాల్యము ఎంత భుజాల పొడవులు ఇచ్చాడు ఏమిచ్చాడు త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అయినా చుట్టుకొలత ఎంత అంటున్నాడు అలాగే వైశాల్యం ఎంత అంటున్నాడు కేవలం భుజాల పొడవులు ఇచ్చినప్పుడు కేవలం భుజాల పొడవులు ఇచ్చినప్పుడు మనం ఉపయోగించాల్సినటువంటి ఫాములా మనం ఉపయోగించాల్సినటువంటి మనం ఉపయోగించాల్సినటువంటి సూత్రం ఏంటి అంటే త్రిభుజ వైశాల్యము ఇస్ ఈక్వల్స్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి అంటాం వేర్ ఎస్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏం రాయాలి ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి అంటాం కానీ ఏ విలువ ఎంత ఇచ్చాడు మూడు బి విలువ ఎంత ఇచ్చాడు నాలుగు సి విలువ ఎంత ఇచ్చాడు ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి బై టూ సి విలువ ఎంత ఇచ్చాడు ఐదు డివైడెడ్ బై టూ ఏడు ఐదు పన్నెండు డివైడెడ్ బై టూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఆరు అలాగే మనం ఏం చేయాలి తెలుసు ఇక్కడే ఎస్ మైనస్ ఏ విలువ కూడా కనుక్కోవాలి ఎస్ మైనస్ బి కూడా కనుక్కోవాలి ఎస్ మైనస్ సి కూడా కనుక్కోవాలి ఈజీ అవుతుంది కనుక్కుంటే ఎస్ ఎంత ఆరు అందులో నుంచి ఏ మొదటిది మూడు తీసేస్తే మిగిలిపోయేది మూడు అలాగే ఎస్ ఎంత ఆరు అందులో నుంచి నాలుగు తీసే రెండు అలాగే ఆరులో నుంచి ఐదు తీసే ఎంత వచ్చింది ఒకటి సో ఎస్ మైనస్ ఏ వచ్చింది మనకు అలాగే ఎస్ మైనస్ బి ఉంది ఎస్ మైనస్ సి కూడా ఉంది కావున ఇప్పుడు మనం ప్రతిక్షేపణ చేయడం చాలా తేలిగ్గా ఉంటుంది అండర్ రూట్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎస్ ఎస్ అనేది ఆరు ఎస్ మైనస్ ఏ ఇక్కడ ఆల్రెడీగా మనం చేసి పెట్టుకున్నాం త్రీ ఇక్కడ ఆల్రెడీగా సింప్లిఫై చేసాం ఎస్ మైనస్ బి టూ ఎస్ మైనస్ సి ఇస్ వన్ కాబట్టి అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఆ రెండు పద్దెనిమిది రెంట్లు ఎంత ముప్పై ఆరు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ థర్టీ సిక్స్ ఎంత ఆరు చదరపు సెంటీమీటర్లు ఇదేం చెప్పొచ్చు మనము వైశాల్యముగా చెప్పుకోవచ్చు దీనికి ఇంకొక పద్ధతి ఉంది ఏటా పద్ధతి అంటే 
ఇచ్చినటువంటి యూనిట్స్ ఏమి ఇచ్చాడు సెకండ్ పద్ధతి సెకండ్ మెథడ్ వీలవుతే చేస్తాం గుర్తుపట్టాలి ఇక్కడ త్రీ ఇచ్చాడు ఆ తర్వాత ఫోర్ ఇచ్చాడు ఆ తర్వాత ఫైవ్ ఇచ్చాడు ఇవి లంబకోణ త్రిభుజపు మితులు లంబకోణ త్రిభుజపు మితులు త్రిభుజపు మితులు ఓకేనా ఇవి లంబకోణ త్రిభుజపు మితులు అంటాం ఇవి లంబకోణ త్రిభుజపు మితులు కాబట్టి సెకండ్ మెథడ్ ఏంటి అంటే త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అనేవి లంబకోణ త్రిభుజపు మితులు అంటాం లంబకోణ త్రిభుజపు మితులు అంటాం ఓకేనా సో ఈ లంబకోణపు త్రిభుజపు మితులు మనకు ఎప్పుడైతే ఐడెంటిఫై అవుతాయో అప్పుడు మనం అంత చేయాల్సిన అవసరం లేదు అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం అంటే సింపుల్గా ఇదొక లంబకోణ త్రిభుజము అనుకోండి ఓకేనా ఇది ఒక మూడు అవుతే ఇదేమో నాలుగు అవుతే కర్ణం ఎట్లాగో పెద్ద ఉంటుంది కాబట్టి అది కర్ణం కావున ఇప్పుడు వైశాల్యానికి సూత్రం ఏంటి అంటే హాఫ్ ఇంటూ భూమి నాలుగు భాగాలు ఎత్తు మూడు భాగాలు రెండు ఒకట్లు రెండు రెంట్లు కావున ఆరు చదరపు సెంటీమీటర్లు అంటాం ఓకేనా ట్రేస్ అవుట్ చేయాలి ట్రేస్ అవుట్ చేసి మనం రాస్తాం ఇదైపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనము సెకండ్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం ఒక త్రిభుజం ఒక త్రిభుజం యొక్క ఎత్తు ఒక త్రిభుజం యొక్క భూభుజం పొడవు భూభుజం పొడవు నాలుగు పాయింట్ ఆరు మీటర్లు ఫుల్ స్టాప్ దీని యొక్క ఎత్తు అరవై ఏడు సెంటీమీటర్లు అయిన అయిన త్రిభుజ వైశాల్యము ఎంత అయిన త్రిభుజ వైశాల్యం ఎంత త్రిభుజ వైశాల్యము ఎంత ఒక త్రిభుజం యొక్క భూభుజం పొడవు నాలుగు పాయింట్ ఆరు మీటర్లు ఎత్తు అరవై ఏడు సెంటీమీటర్లు అయిన త్రిభుజ వైశాల్యము ఎంత అంటాడు సో మనం ఇక్కడ మనకు కావాల్సినటువంటి సాధన ఏం చేస్తాం మనము అంటే సొల్యూషన్ త్రిభుజ వైశాల్యానికి సూత్రం ఏంటి త్రిభుజ వైశాల్యానికి సూత్రం హాఫ్ ఇంటూ భూమి ఇంటూ ఎత్తు అంటాం హాఫ్ ఏ హాఫ్ ఏ భూమి ఎంత ఉంది ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ మీటర్స్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ మీటర్స్ ఎత్తేమో అరవై ఏడు సెంటీమీటర్లు ఇది సెంటీమీటర్లలో ఉంది ఇది మీటర్లలో ఉంది మా దాన్ని మార్చుకోవాలి ఒక మీటరు వంద సెంటీమీటర్లకు సమానం ఇంటూ ఎత్తెంత అరవై ఏడు సెంటీమీటర్లు ఇప్పుడు రెండు చేత దీన్ని బాగా హారం చేస్తే రెండు ట్వంటీ త్రీ అంటాం టూ పాయింట్ త్రీ దట్ ఈస్ ట్వంటీ త్రీ ఒక పాయింట్ ఒక జీరో పోతే టూ థర్టీ ఇంటూ అరవై ఏడు అని చెప్పొచ్చు ఇజ్ ఈక్వల్స్ టూ రెండు వందల ముప్పైని అరవై ఏడు చేత గుణకారం చేయాలి ఎడమూళ్ళు ఇరవై ఒకటి రెండు ఏడు రెండు పద్నాలుగు రెండు పదహారు సున్నా రెమూళ్ళు పద్దెనిమిది ఒకటి ఆరు రెండు పన్నెండు ఒకటి పదమూడు సున్నా ఒకటి పద్నాలుగు ఒకటి నాలుగు ఒకటి ఐదు ఒకటి సో పదిహేను వేల నాలుగు వందల పది చదరపు సెంటీమీటర్లు దీని యొక్క వైశాల్యం ఓవర్ ఓకే రైట్ ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేయండి ప్లాటో ఆన్లైన్ యాప్ యాప్ లింక్ కోసం డిస్క్రిప్షన్ లో చూడండి ప్లాటో ఆన్లైన్ యాప్ మీ విజయానికి మీకు తోడుగా నెక్స్ట్ వచ్చేది మనము థర్డ్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం మూడవ క్వశ్చన్కి వచ్చేద్దాం మూడవ క్వశ్చన్ ఒక త్రిభుజం యొక్క భుజాల పొడవులు వరుసగా ఒక త్రిభుజం యొక్క భుజాల పొడవులు యొక్క భుజాల పొడవులు వరుసగా పొడవులు వరుసగా పదిహేను సెంటీమీటర్లు కామ పదహారు సెంటీమీటర్లు కామ పదిహేడు సెంటీమీటర్లు అయిన చుట్టు కొలత ఎంత అలాగే వైశాల్యం ఎంత అంటాడు ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు ఇందులో ఇవి లంబకోణ త్రిభుజపు మితులు కావు పదిహేను పదహారు పదిహేడు వల్ల లంబకోణ త్రిభుజం ఏర్పడదు లంబకోణ త్రిభుజం ఏర్పడదు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఇక్కడ ఏ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత అని రాస్తాం పదిహేను సెంటీమీటర్లు బి అనేది పదహారు సెంటీమీటర్లు ఆ తర్వాత సి అనేది పదిహేడు సెంటీమీటర్లు అని రాస్తాం ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ భుజాల పొడవులు అసమానంగా ఉన్నాయి కాబట్టి మనకున్న సూత్రం త్రిభుజము ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి అంటాం వేర్ ఎస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ 
cos b plus c divided by 2. A will be enta padihenu, b enta padaharu, c enta padihedu divided by 2 is equal to enta. Yedu are padamudai the padanamidi vocati, rendu mudu nalu, 48 by 2 is equal to ento chindi, 24 anta. Okay, na? We will get as 24. Yes, will wa. Yeng am Japan no yes minus se gudi kade kanu kwali. Irvai na algulo nunchi padi he nu bo wali. Ochche di tomi di. S minus B antam. Irvai na algulo nunchi pada harti sei. Yena mi di. S minus C antam. Irvai na algulo nunchi padi he di sei. Yedu. Ipur indulo pratikshay pana jadam. S anta irvai na algu. S minus C anta tomi di. S minus B eight. S minus C seven over. Okay na? Now. Ikada manam jayal sindi in just no chudam. The ninja chu enamidi cheta dini enamid mulir by nalgura chu eight in two three rai chu idemo nine idemo eight idemo seven. Square root of friend eight lag gano okay eight byte kosundi. Square root of nine gano three rai chu under root lo yedu into mudir by kati miglipotundi. Kabati twenty four square root of twenty one chedarapu centimeter lu andam. Okay na? Idi mudava question. Next to the fourth question. Okay, Tribujamu, okay, Lambakona, Tribujam Yoka Bumi, R centimeter Lu, Karnamu, R point, I do centimeter Lu, Aina, Vaishal Yamu, Enta, Antadu. Okay, Lambakona, Tribujamu Yoka, Tribujamu Yoka, Okay, Lambakona, Tribujamu Yoka. Okay, lamba kona tribujam yoka. Bhu bujam. Bhu bujam. Aru centimeter lu. Kama. Karnam padi centimeter lu. Aina. Aina. Tribuja vaishalyam yanta. Tribuja vaishalyam yanta. Okay. Aite lamba kona tribujam yoka bujam oka bu bujam poda vichadu six centimeters ichadu karna mupadi chadu vaishalia menta kanu kondi and tunadu dini ganu manam ingestan chudandi first ingestam idemo r centimeter lu karna memo padi ipumanaki bujam kavali e bujam kavali ante manamu under root of under root of 10 square minus 6 square and a karnam yoka vargam lonunchi bujam yoka vargani tisayali 100 minus 36 and tam square root of 64 square root of 64 and ta yenamidi and a e bujam padavu yenamid centimeter lochindi therefore dini yoka vaishal yaniki sutram dini yoka vaishal yamu half into bhumi into yetu and rastam kabati manaku half into bhumi and ta aru yetten ta yenamidi rendokatlu rendu mudulu yenamid muli ravai nalugu chedarapu centimeter lu and tam okay na next question aidava question kochadam oka samabahu tribujam yoka bujam padavu oka oka samabahu tribujam Samabahu tribujamu yoka bujam podavu yoka bujam podavu aru centimeter lu aina aina dani vaishalyam yenta dani vaishalyam yenta alage inko katula manam find out jechu yetu yenta ne di find out jechu yendu manam find out jayali solution in justam. Samabahu tribujamu ante mudu bujara podavu samananga untai. Dini yoka idi ye 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 three same antam. Apudini vaishalianic sutra in the root three by four into a square anam. Dini yoka yatuku sutra in the half into half root three by two. This is root three by two into a etu antam. Kena? So Ikada ye will woman and delso ye will venta are centimeter lanthil poindi. 
కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాము అంటే త్రిభుజ వైశాల్యానికి సూత్రం రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ అంటాం వాట్ ఈస్ రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఏ విలువ ఎంత ఆరు ఇంటూ ఆరు రెండు రెంట్లు రెండు మూళ్ళు రెండు ఒకట్లు రెండు మూడులు మూడు ముళ్ళు తొమ్మిది తొమ్మిది ఇంటూ రూట్ త్రీ నైన్ రూట్ త్రీ ఓకేనా నైన్ రూట్ త్రీ చదరపు సెంటీమీటర్లు అలాగే మనకు ఎత్తు కావాలి ఎత్తు హెచ్ అంటాం ఇస్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ త్రీ బై టూ ఇంటూ ఏ ఎంత ఆరు రెండు ఒకట్లు రెండు మూడులు కావున త్రీ రూట్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఎత్తు ఓవర్ ఓకే ఇది ఐదవ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వచ్చేది ఆరవ క్వశ్చన్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఒక సమబాహు త్రిభుజం యొక్క ఒక సమబాహు త్రిభుజం యొక్క ఒక సమబాహు త్రిభుజం యొక్క భుజం పొడవు భుజం పొడవు ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు అయిన ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు అయిన దీని వైశాల్యము ఎంత ఎత్తు ఎంత చుట్టుకొలత ఎంత అన్నీ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు చుట్టుకొలత ఎంత ఇప్పుడు భుజం పొడవిచ్చాడు ఏ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు ఇచ్చాడు ఫైన్ ఆ తర్వాత మనల్ని ఏమడుతున్నాడు మొట్టమొదటిది చుట్టుకొలత ఎంత అంటున్నాడు చుట్టుకొలత ఏంటి త్రీ ఏ అంటాం మూడు ఇంటూ ఎనిమిది ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇరవై నాలుగు సెంటీమీటర్లు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేది చుట్టుకొలత తర్వాత ఎత్తు ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఎత్తు గాను రూట్ త్రీ బై టూ ఇంటూ ఏ సూత్రం రూట్ త్రీ బై టూ ఇంటూ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఏ ఎంత ఎనిమిది రెండు ఒకట్లు రెండు నాలుగులు దిస్ ఈజ్ ఫోర్ రూట్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేది వైశాల్యం అంటాం వైశాల్యానికి సూత్రం ఏంటి వైశాల్యము రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ సమబాహు త్రిభుజ వైశాల్యానికి సూత్రం రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఇంటూ ఏ వాల్యూ ఎంత ఎయిట్ ఇంటూ ఎయిట్ నాలుగు ఒకట్లు నాలుగు రెంట్లు ఎనిమిది రెంట్లు పదహారు సిక్స్టీన్ రూట్ త్రీ చదరపు సెంటీమీటర్లు ఫినిష్ నెక్స్ట్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ వాట్ అబౌట్ ద సెవెంత్ వన్ ఒక సమబాహు త్రిభుజం ఒక సమబాహు త్రిభుజం యొక్క భుజం పొడవు భుజం పొడవు ఫోర్ బై రూట్ త్రీ సెంటీమీటర్లు అయిన ఎత్తు ఎంత అంటాడు సింపుల్ త్రిభుజం యొక్క సమబాహు త్రిభుజం యొక్క భుజం పొడవు ఇచ్చాడు ఆ తర్వాత ఎత్తు ఎంత అంటున్నాడు ఏం చేస్తాం మనము ఎత్తుకు సూత్రం ఏంటి ఎత్తు ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ త్రీ బై టూ ఇంటూ ఏ క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చాడు ఏ ఫోర్ బై రూట్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ అన్నాడు ఇందులో ప్రతిక్షేపణ చేస్తాం రూట్ త్రీ బై టూ ఇంటూ ఫోర్ బై రూట్ త్రీ రూట్ త్రీ రూట్ త్రీ క్యాన్సల్ రెండు ఒకట్లు రెండు రెంట్లు ఎత్తు ఎంత వచ్చింది టూ సెంటీమీటర్స్ డన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎనిమిదవది క్వశ్చన్ ఒక సమబాహు త్రిభుజం యొక్క ఒక సమబాహు త్రిభుజం సమబాహు త్రిభుజం యొక్క భుజం పొడవు భుజం పొడవు ఫోర్ రూట్ త్రీ సెంటీమీటర్లు అయిన అయిన వైశాల్యం ఎంత దీని యొక్క వైశాల్యం ఎంత ఇక్కడ ఏం చేయాలి ఏ భుజం భుజం పొడవు ఎంత ఇచ్చాడు ఫోర్ రూట్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు వైశాల్యానికి సూత్రం ఏంటి సమబాహు త్రిభుజ వైశాల్యం రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఇంటూ ఏ ఎంత ఫోర్ రూట్ త్రీ మళ్ళీ ఏ రాయాలి ఫోర్ రూట్ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ క్యాన్సల్ రూట్ త్రీ ఇంటూ రూట్ త్రీ 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 ఇంటూ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ఆ తర్వాత వచ్చేది ట్వెల్వ్ రూట్ త్రీ చదరపు సెంటీమీటర్లు ఓకేనా ఒక త్రిభుజం యొక్క భుజాల నిష్పత్తి త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ ఒక త్రిభుజం యొక్క 
భుజాల నిష్పత్తి త్రిభుజం యొక్క భుజాల నిష్పత్తి త్రీ ఈజ్ టు ఫోర్ ఈజ్ టు ఫైవ్ ఫుల్ స్టాప్ ఈ త్రిభుజం యొక్క చుట్టుకొలత ఈ త్రిభుజము యొక్క చుట్టుకొలత యొక్క చుట్టుకొలత ముప్పై ఆరు సెంటీమీటర్లు అయిన త్రిభుజ వైశాల్యము ఎంత అయిన త్రిభుజ వైశాల్యము ఎంత ఒక త్రిభుజము యొక్క భుజాల నిష్పత్తి త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ ఈ త్రిభుజము యొక్క చుట్టుకొలత ముప్పై ఆరు సెంటీమీటర్లు అయిన త్రిభుజ వైశాల్యము ఎంత అంటాడు ఇది చిన్న ఎలిమెంటరీ ప్రాబ్లం భుజాల నిష్పత్తి ఇచ్చాడు త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ చుట్టుకొలత ముప్పై ఆరు సెంటీమీటర్లు ఇచ్చాడు ఒక పద్ధతి ఏం చేస్తాం మనము అంటే మొదటి భుజము ఏమనుకుంటాం త్రీ ఎక్స్ అనుకుంటాం రెండవ భుజం ఏమనుకుంటాం ఫోర్ ఎక్స్ అనుకుంటాం మూడవ భుజాన్ని ఏమనుకుంటాం ఫైవ్ ఎక్స్ అనుకుంటాం ఆ తర్వాత ఈ మూడు భుజాల పొడవుల మొత్తమే మనం ఏం చెప్తాము చుట్టుకొలత అంటాం ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ సిక్స్ మూడు నాలుగు ఏడు ఐదు పన్నెండు ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ సిక్స్ అంటాం పన్నెండు ఒకట్లు పన్నెండు మూడు ముప్పై ఆరు ఎక్స్ విలువ మూడు అని తేలింది ఆ తర్వాత దీని యొక్క వైశాల్యాన్ని మనం కనుక్కోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అనేది లంబకోణ త్రిభుజపు మితులు కాబట్టి అక్కడ రాసేద్దాం మొదటి భుజము మూడు మూడు తొమ్మిది రెండవ భుజము మూడు నాలుగులు పన్నెండు మూడవ భుజం మూడు ఐదులు పదిహేను ఇది లంబకోణ త్రిభుజపు మితులు తొంభులు తొంభులు ఎనభై ఒకటి ఆ తర్వాత వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ యాక్చువల్లీ త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవే లంబకోణ త్రిభుజపు మితులు ఇప్పుడు దీని వైశాల్యానికి సూత్రం కావాలి దీని వైశాల్యం ఇస్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఇంటూ భూమి పన్నెండు ఇంటూ ఎత్తు తొమ్మిది రెండు ఒకట్లు రెండు ఆరులు తొమ్మిది ఆరు ఎంత యాభై నాలుగు చదరపు సెంటీమీటర్లు ఇదొక పద్ధతి రెండవది ఏంటి అంటే చుట్టుకొలత మొత్తం థర్టీ సిక్స్ చుట్టుకొలత థర్టీ సిక్స్ ఈ థర్టీ సిక్స్ని మనము త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ నిష్పత్తిలో విభజన చేయాలి మొత్తం పన్నెండు ఒక్కటి ఎంత అంటే పన్నెండు ముళ్ళు ముప్పై ఆరు ఒక్క భాగం ఎంతకు సమానం ముప్పై ఆరుకు సమానం ఎప్పుడైతే ఒక భాగం ముప్పై ఆరుకు సమానం అయ్యిందో ఇప్పుడు మనకు వైశాల్యం కావాలి హాఫ్ ఇంటూ భూమి మూడు ఇంటూ మూడు భాగాలు ఓకేనా త్రీ ఇంటూ త్రీ ఎత్తు నాలుగు ఇంటూ అలాగే ఒక భాగం మూడుకు సమానం లేదు అనుకుంటే దీన్ని ఇలా రాయచ్చు మనము ఏం రాయాలి మొదటిది త్రీ ఇంటూ త్రీ ఈజ్ నైన్ అంటాం దట్ ఈజ్ నైన్ రెండవ భుజం ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వెల్వ్ అంటాం మూడవ భుజం ఐదు ఇంటూ మూడు ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు పదిహేను కాకపోతే ఇవి లంబకోణ త్రిభుజపు మితులు లంబకోణ త్రిభుజపు మితులు అంటాం మితులు ఓకేనా ట్రిప్లెట్స్ అంటారు మితులు అయితే ఇప్పుడు దీని వైశాల్యానికి సూత్రం ఏంటి అంటే హాఫ్ ఇంటూ భూమి ఇంటూ ఎత్తు రెండు ఒకట్లు రెండు ఆరులు తొమ్మిది ఆరు అంత యాభై నాలుగు చదరపు సెంటీమీటర్లు ఇది మనకు తొమ్మిదవ లెక్క పన్నెండు మీటర్ల ఎత్తు గల పన్నెండు మీటర్ల ఎత్తు గల గోడకు ఐదు మీటర్ల దూరము నుండి ఒక నిచ్చెనను ఏటవాలుగా అమర్చిన నిచ్చెన పొడవు ఎంత పన్నెండు మీటర్ల ఎత్తుగల గోడకు ఐదు మీటర్ల దూరము నుండి ఒక నిచ్చెనను ఏటవాలుగా అమర్చిన నిచ్చెన పొడవు ఎంత అంటాడు నిచ్చెన పొడవు ఎంత అంటాడు ఇది గోడ దీన్ని వాల్ అంటాం ఇక్కడ లాడర్ అంటాం ఇది నిచ్చెన ఈ విధంగా నిచ్చెన వేశారు ఏమన్నాడు పన్నెండు మీటర్ల ఎత్తుందట ఈ గోడ ఇక్కడ ఐదు మీటర్ల దూరము నుండి అంటే గోడ యొక్క అడుగు భాగము నుండి ఎంత దూరము ఐదు మీటర్ల దూరంలో ఈ నిచ్చెనను వేశారు అయితే నిచ్చెన పొడవు ఎంత అంటాడు ఖచ్చితంగా ఇది నైంటీ డిగ్రీసే ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఒక లంబకోణ త్రిభుజం ఏర్పడుతుంది లంబకోణ త్రిభుజం ఏర్పడుతుంది కాబట్టి 
మనం ఏం చేయాలా ఈ కారణం మనం కనుక్కోవాలి డిజ్ ఈక్వల్స్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అంటాం మిగతా రెండు భుజాల వర్గాల మొత్తాన్ని యొక్క వర్గమూలము అంటాం ఏ స్క్వేర్ ఐదు యొక్క వర్గము బి స్క్వేర్ పన్నెండు యొక్క వర్గము స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ సిక్స్టీ నైన్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఎంత థర్టీన్ మీటర్స్ అంటే నిచ్చెన పొడవు ఎంత ఉండాలి ఎంత ఉంది పదమూడు మీటర్లు థర్టీన్ మీటర్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లెవెంత్ క్వశ్చన్ ఓకే ఒక త్రిభుజము యొక్క ఒక త్రిభుజము యొక్క భూమి మరియు ఎత్తుల నిష్పత్తి భూమి మరియు ఎత్తుల నిష్పత్తి త్రీ ఈస్ టు ఫోర్ దీని వైశాల్యం దీని వైశాల్యం నూట యాభై చదరపు సెంటీమీటర్లు అయినా దీని ఎత్తు ఎంత అయినా దీని ఎత్తు ఎంత ఇతనే చెప్పాడు ప్రశ్నలోనే హింట్ ఇచ్చాడు త్రిభుజం యొక్క భూమి ఇదేమో భూమి ఇదేమో ఎత్తు భూమి మూడు భాగాలను కలిగి ఉంది అన్నాడు ఎత్తు నాలుగు భాగాలను కలిగి ఉంది మూడు భాగాలు త్రీ ఎక్స్ నాలుగు భాగాలు ఫోర్ ఎక్స్ వైశాల్యం కావాలి లంబకోణ త్రిభుజం ఒక త్రిభుజం యొక్క భూమి ఎత్తుల నిష్పత్తి త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ అన్నాడు ఓకేనా దీని వైశాల్యం కావాలి ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీగా త్రీ ఈస్ టు ఫోర్ ఈస్ టు ఫైవ్ అనేది లంబకోణ త్రిభుజాన్ని ఏర్పరుస్తుంది అనే విషయం మనకు అంతర్గతంగా బాగా తెలుసు మనకు ఓకేనా కాబట్టి దాన్ని పట్టుకొని మనం ప్లాన్ చేస్తాం సో ఇక్కడ వైశాల్యానికి సూత్రం ఏంటి అంటే హాఫ్ ఇంటూ భూమి ఇంటూ ఎత్తు అంటాం హాఫ్ ఇంటూ భూమి ఎంత ఇక్కడ త్రీ ఎక్స్ ఎత్త ఎంత ఫోర్ ఎక్స్ కానీ ఇదంతా కూడా దీనికి సమానంగా ఉంది అంటే నూట యాభై చదరపు సెంటీమీటర్లకు సమానం అప్పుడు ఏమైపోతుంది రెండొకట్లు రెండు రెండ్లు క్యాన్సల్ ఆ తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేది మనకు త్రీ ఎక్స్ ఇంటూ టూ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఫిఫ్టీ అంటాం ఆరు చేత ఆరు రెంట్లు పన్నెండు ఆరు ఐదుల ముప్పై ఎక్స్ స్క్వేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఎక్స్ విలువ ఎంత ఐదు ఎప్పుడైతే నీకు ఎక్స్ విలువ ఐదు అని తేలిందో ఎత్తెంత ఉంది ఫోర్ ఎక్స్ కాబట్టి ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ ఎత్తెంత వచ్చింది ఇరవై సెంటీమీటర్లు